ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் பிரியம்பதா இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் பிரியம்பதா மேடம் வணக்கம் மாதேஷ் மேடம் திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களுள் ஒருவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜே அன்பழகன் இன்று காலை மரணம் அடைந்து விட்டார் அவர் வந்து கடந்த எட்டு நாட்களுக்கு மேலாக ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் அவருக்கு வந்து கொரோனா வேற இருந்தது இந்த கொரோனோன்ற கொடிய பாதிப்பு அவரையும் ஆட்படுத்தி இருந்தது இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு வருவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பணிகளை கொடுத்திருந்த ஒரு எம்எல்ஏ அவரு இந்தியாவிலேயே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் அரசியல்வாதி திரு ஜே அன்பழகன் மரணம் அடைந்து விட்டார் எப்படி பாக்குறீங்க திமுகவில் ஜே அன்பழகன் அவருடைய பயணம் நீங்க ஒரு ஃபீல்ட் ரிப்போர்டரா இருந்தீங்க திமுக அறிவாலயம் சுற்றி நீங்க கலைஞரோடு எல்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டவங்க அந்த சமயத்துல கலைஞருடைய வலதுகரமாக இருந்தவர் திரு ஜே அன்பழகன் எப்படி பாக்குறீங்க அவருடைய மரணத்தை ரொம்ப வருத்தம் தருது இந்த செய்தி ரொம்ப ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது ரொம்ப வயசானவர் கிடையாது அதுவும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்த ஒரு மனிதர் அவரு அவரை நான் நிறைய முறை சந்திச்சிருக்கிறேன் ஃபீல்டுல கலைஞரோடைய முதல்ல வந்து கலைஞருடைய ஒரு பிள்ளை மாதிரிதான் கலைஞர் அவரை பார்த்தாரு அவ்வளோ ஒரு பாசம் கலைஞருக்கு அவர் மேல இவரும் கலைஞர் எங்க இருந்தாலும் கூடவே இருப்பாரு அவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவா இருந்த மனுஷன் அவரு இப்ப கூட வந்து கடைசியா அந்த கொரோனாக்காக மக்களுக்கு எவ்வளவோ ஒரு சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அவரோட கான்ஸ்டிடுவன்சி தொகுதி மக்களுக்கு எப்பவுமே போன் கால்ல இருப்பாரு அவரு ஏன்னா அஹ் எனக்கு தெரியும் அந்த தொகுதியில சில நானும் அந்த தொகுதியில தான் இருந்தேன் ஸோ அதனால எனக்கு தெரியும் அதாவது எப்பவுமே காலில் தான் இருப்பார் என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துருவாரு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்த மனுஷன் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது இந்த மாதிரி முதலையே ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவருக்கு கோவிட் நைன்டீன் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டவுடன் ஆனால் வந்து அவருடைய நிலைமை மோசமடைஞ்சோன்னு இன்னும் வருத்தமாக இருந்தது ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு லிவர் சர்ஜரி நடந்திருக்கு அதனால இன்னும் ஒரு வல்னரபிள் சுச்சுவேஷன் ஆனால் தன்னுடைய ஹெல்த்தை பற்றி தெரிஞ்சும் அவர் வந்து கழகத்துக்காக அவரை வந்து அந்த பணி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு பார்த்தீங்களா அதுதான் அன்பழகன் அவர்கள் இதுதான் நான் பல வருடம் பார்த்துருக்கேன் ஆர்கனைஸ் பண்றதுன்னா முதல் ஆளா வந்து நிற்பாரு அவருக்கு வந்து முக்கால்வாசி இந்த ஸ்டேஜ் செட்டப் பண்றது எல்லாமே அவருடைய வேலையா தான் இருக்கும் சென்னையில எந்த ஒரு திமுக மாநாடா இருந்தாலும் அவர் தான் ஸ்டேஜ் செட் பண்ணுவாரு அவ்வளோ அழகா செட் பண்ணுவாரு மாதேஷ் அதாவது அது வந்து அவங்க அப்பாவை வந்து அந்த ஜெயராமன் அவர்கள் பழக்கடை ஜெயராமன் சொல்லுவாங்க அவரு திமுக இருந்தாரு அவருக்கு அப்புறம் தான் அன்பழகன் அவர் மூலியமா தான் வந்தாரு ஸோ அந்த சமயத்திலயும் வந்து ஸ்டேஜ் மேனேஜ் டெக்கரேஷன் பண்றது அவர் பழக்கடை ஜெயராமனுடைய வேலையாக இருக்கும் அவர் பழங்களால எல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணுவார் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இந்த பிரம்மாண்டத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு நபரா தான் வந்து திரு ஜெய ஜெய அன்பழகன் இருந்தாரு அஹ் கலைஞர் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு பதிவு போட்டிருக்காரு அந்த பதிவுல வந்து அவர் அழகா சொல்லியிருக்காரு இதே தான் சொல்லியிருக்காரு ஜெயராமன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஸ்டேஜ் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுவாரு பட் அவருடைய பையன் அன்பழகன் வந்து அவரையும் மிஞ்சிட்டாரு ஜெயராமன் சாரி அப்பா ஜெயராமன் வந்து அவ்வளோ அழகா ஸ்டேஜ் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுவாரு அவருடைய பையன் வந்து அதையும் மிஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு பதிவு போட்டிருக்காரு அப்ப வந்து கலைஞருடைய பிறந்த அந்த சமயத்துல ஆப்போசிஷன்ல தான் வந்து திமுக இருந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால அவ கலைஞருடைய பிறந்த நாளே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமா கொண்டாடுறதுக்கான அனுமதி பல இடங்கள்ல வழங்கப்படல ஆனா அவர் அன்பழ அந்த ஒய்எம்சிஏ கிரவுண்ட்ல ராய்பேட்டா இருக்கு இல்லையா அவர் ஒய்எம்சிஏ கிரவுண்ட்ல தான் நடத்தினாங்க அப்ப என்ன பண்ணாரு அன்பழகன் அவர்கள் அறிவாலயம் செட்டப்லயே அப்படியே அறிவாலயம் செட்டப் அறிவாலயத்துல இருக்கிற அந்த முன்னாடி இருக்கிற அண்ணா சிலையில இருந்து எல்லாமே அறிவாலயம் செட்டப்லயே வந்து அவர் பண்ணிட்டாராம் சோ அந்த பதிவுல கலைஞர் சொல்றாரு ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் நானு அப்படியே ஏதோ அறிவாலயத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு நான் பேசுற மாதிரி இருந்தது அவ்வளவு ஒரு மெனக்கெடு பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி அது இன்னொரு பிறந்த நாளப்போ கோபாலபுரம் இல்லத்தில் கலைஞர் அவர்கள் அவர்களுடைய அறை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஸ்டேஜ்ல செட் பண்ணிருக்காரு வெளியூர்ல இருந்து பாக்குற தொண்டர்களுக்கு வந்து நான் ஏதோ கோபாலபுரம் இல்லத்தில இருந்தே பேசுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு கலைஞர் அவர்களாக இருக்கட்டும் சரி ஆஹ் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களாக இருக்கட்டும் சரி அன்பழகன் அவர்கள் வந்து நல்ல இணக்கமாக இருந்தாரு நல்ல க்ளோஸா இருந்தாரு ரெண்டு தலைவர்கள் கிட்டையும் அவர் மேல இவங்களுக்கு நம்பிக்கை சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் கையில நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவர் சூப்பரா பண்ணிடுவாரு அப்படின்ட்டு நான் சந்திச்ச தருணங்கள்ல கூட அவர்
ரொம்ப கேஷுவலா பயப்படவே மாட்டாரு அவர்கிட்ட நான் பார்த்த ஒரு குணம் வந்து பயப்படவே மாட்டார் அவர் அவர் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் பயந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆஹ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த அவர் கிழிச்சு போட்டார் தெரியுமா பட்ஜெட் காப்பிய ஆஹ் அசம்பிளியில கிழிச்சு போட்ட வெளியில வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு அவரு ஆமா நான் கிழிச்சுதான் போட்டேன் இதுல என்ன இருக்கு இல்ல அது இல்லைங்க கவர்னருடைய உரைய இந்த மாதிரி பட்ஜெட் இல்ல சாரி கவர்னருடைய உரைய வந்து கிழிச்சு போட்டுருவாரு என்னங்க கவர்னர் உரைய கிழிச்சு போட்டீங்கன்னா ஆமாங்க நான் கிழிச்சு போட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்த செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவங்க கிழிச்சு போட்டாங்கல்ல அதை பார்த்து தான் நானும் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு கேஷுவலா சொல்லுவாரு எதுக்குமே டென்ஷனே ஆக மாட்டாரு அவரு ஆமாங்க அப்படிதான் என்ன நாங்க கேள்வி எப்படி யாரு எப்படி கேட்டாலும் ஆஹ் அப்படிதான் அப்படிதான் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அந்த அவர் டென்ஷனே ஆக மாட்டாரு ரொம்ப எல்லாம் டென்ஷன் ஆக மாட்டாரு வேலை வேலை ஃபீல்டு ஒர்க்கர் எப்பவுமே ஃபீல்டில் தான் இருப்பாரு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாரு எந்த ஒரு திமுக மாநாடாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு திமுகவுடைய ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் அவர் இருப்பார் அதே மாதிரி இது இப்போ சொல்றதுக்கு பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கிளிப்பிங் ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் அவருடைய பேச்சுல பார்த்தேன் அதுல அவர் சொல்றாரு ரொம்ப தைரியமா ஆமாம்ப்பா எங்களுக்கு எதுக்குமே பயம் கிடையாது வாயில வாய்க்கரிசி போட்டுட்டு தான் நான் திமுகக்குள்ளேயே வந்தேன் அதனால எதை கண்டும் யாரை கண்டும் எனக்கு பயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அதை இப்ப யோசிச்சு பார்க்கும்போது இறந்துட்டாரு அந்த சமயத்துல அவர் அந்த சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஆஹ் எல்லா வேலைகளும் செய்வாரு அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தொகுதி மக்களுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் முன்னில முன்னாடி வந்து நின்ன பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளு தன் மேல தன் உடல் மேல உடம்பு மேல இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம் அது அவரு அவ்வளவு செலுத்தல நான் சொன்ன மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாரு நிறைய ஆனா நல்ல கனெக்ஷன் டிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் பல முக்கிய என்ன ஒரு முக்கிய டெசிஷனா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு அவர் இழந்தது வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு தான் திமுகவுக்கும் ஒரு பெரிய இழப்பு நீங்க பார்த்த வரையில நிறைய நான் அவரோட பல முறை பேட்டி எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆறு முறை அவரோட பேட்டி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப யதார்த்தமா பேசுவாரு சார் நீங்க சொல்ற வாதத்தை எப்படி சார் ஏத்துக்க முடியும் எங்களால இந்த வார்த்தையை யாராலுமே ஜீர்ணிக்க முடியாதுன்னா ஜீர்ணிக்க முடியாதுன்னா சோடா குடிச்சு சமாளிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த வார்த்தை அந்த அது அந்த அந்த நிமிடத்தில் பட்டுன்னு எந்த வார்த்தையை போட்டுனாலும் பேசுவாரு அவர் மனதுல என்ன படுதோ அப்படியே பேசக்கூடிய ஒரு மேடம் அந்த மாதிரி பல வார்த்தைகள் பேசி அவர் வந்து கலைஞருக்கு ரைட்டானா இருந்திருக்காரு அதே போல திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய அன்பு சகோதரா அன்பழகா அப்படின்ற பதிவை இன்னைக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பதிவிட்டு இருக்காரு அன்பழகனுடைய மறைவு திமுக அது குறிப்பா சென்னை பகுதிகளுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு இழப்பா இருக்கும் மேடம் திமுகவுக்கு நிச்சயமா திமுகவுக்கு வந்து சென்னை அதாவது திமுகவுடைய என்னன்னா ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வந்து பல வருடங்களாக ஒரு தலைவர்கள் அது வேலு அவர்களாக இருக்கட்டும் துரைமுருகன் அவர்களாக இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் அந்தந்த பகுதிக்கு வந்து பல வருடங்களா அவங்க தான் ஸ்ட்ரென்த் சோ என்ன அந்த மக்களை வந்து அவங்க பல வருடங்களை ஆட்சியில இருந்தாலும் சரி ஆட்சியில இல்லைன்னாலும் சரி நல்லா பேசி பேசி அவங்களுக்கு தேவையாக செஞ்சு பண்ணி அது ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் த இதுவா இருப்பாங்க ஜே அன்பழகன் அவர்கள் வந்து சேப்பாக் திருநவ திரு திருவல்லிக்கேணி பகுதியா இருந்தாலும் தொகுதியா இருந்தாலும் ஃபுல் சென்னைக்குமே வந்து திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் ஒரு முக்கியமான நபரா இருந்தாரு இவ்வளவு வருடங்கள் அந்த ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு மனிதர் அது வந்து இப்ப திமுகவுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாக தான் இருக்கும் இவருடைய லெவலுக்கு மக்களை புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவர் அதே மாதிரி மக்கள்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பார் உங்ககிட்டயும் எங்கிட்டயும் எப்படி பேசுவாரோ இல்ல தலைவர்கள்கிட்ட எப்படி பேசுவாரோ அதே மாதிரிதான் மக்கள்கிட்டயும் பேசுவார் அவரு அதே மாதிரி எல்லாமே குவிக்கா பா இது இப்படியா ஆஹ் முடிச்சிருப்பா இதே செகண்ட் அந்த செகண்டே அதுக்கான ஒரு தீர்வை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாரு ரொம்ப யோசிச்சு இல்ல அடுத்த வாரம் கால் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து இது பண்ணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இப்போ உங்ககிட்டயோ எங்ககிட்டயோ எப்படி பேசுறாரோ அதே மாதிரிதான் வந்து அவர் வந்து மக்கள்கிட்டயும் பேசுவாரு தலைவர்கள்கிட்டயும் பேசுவாரு அவரு ரொம்ப வித்தியாசம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு அதே மாதிரி எல்லா முடிவுகளும் ரொம்ப குவிக்கா எடுப்பாரு அப்பா இந்த செகண்டா இதுவா இந்த பிரச்சனையா இது இப்பவே முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு ஆஹ் ரொம்ப எல்லாம் வந்து அடுத்த வாரம் என்ன கால் பண்ணுங்க எம்பிஏவ கால் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அவரே டைரக்டா இறங்கி அதான் கழக்குல இறங்கி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளு ஆஹ் நிறைய பணம் செலவுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளு ஒவ்வொரு திமுகவுடைய பொது மேடைகளுக்கும் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக அமைச்சு தருவார் சோ அந்த மாதிரி ஒரு நபரை வந்து திமுக
நிறையா <laughs> அரசியல்வாதி ஒரு இது வந்து ரொம்ப வருத்தத்தை தருது கொரோனா வந்து யாரையுமே விட்டு வைக்கல அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதுல இருந்து ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இதோடைய தாக்கம் அவ்வளவு மோசமாக இருக்கு எல்லா இடங்களிலும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பதான் வந்து இன்னும் மோசமாக பரவிட்டு இருக்கு இப்பதான் நம்ம வந்து இன்னுமே ரொம்ப கவனத்தோட இருக்க வேண்டியிருக்கு அதுவும் சென்னை ரொம்ப மோசமாக பாதிப்படைஞ்சிருக்கு எனக்கு கிடைச்ச தகவல் வந்து சென்னையில இருந்து யாரு வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு வந்தாலும் அவங்க பாசிட்டிவாக தான் இருக்காங்க இங்கேருந்து வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து சென்னைக்கு போறவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அவ்வளவு ஒரு மோசமான நிலைமையில தான் சென்னை இருக்கு இது ஒரு தலைவர் வந்து இதுல வந்து இறந்திருக்காருங்கிற போது எல்லா மக்களும் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நிச்சயமா மக்கள் உயிருங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒண்ணு தான் அப்கோர்ஸ் தலைவருங்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு பெரிய இழப்பு தான் இதுதான் ஆரம்பம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளவு மோசமாக இன்னும் தலை விரித்து ஆட போகுது கரோனாங்கிறது தான் வந்து சயின்டிஸ்ட் மருத்துவர்கள் எல்லாருமே அவர்களுடைய கணிப்பா இருக்கு ஜூன் ஜூலை போன்ற மாதங்கள்ல வந்து தமிழ் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதுமே இது ரொம்ப மோசமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் தான் எல்லாரும் சொல்றோம் இணைப்பில் வந்து ஜே அன்பழகன் பற்றிய நிறைய நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் நன்றி பிரியமதா மேடம்